。夏侯命林陵突袭燕军营地，绞杀燕军三百。大将军，嗯，我们此番杀了他燕军三百，这件事情恐怕很难隐瞒下去，更何况燕人一定不会善罢甘休。那燕贼平时杀害我百姓，烧我城寨，手段极其残忍，况且还敢行刺本将军。我杀他三百，我看朝上之人谁敢造次？我是怕陛下会不喜欢。林良，你心里很清楚，陛下从来不喜欢我。我之所以还能活到现在，是因为，我为我大唐国屡建功勋。我大唐国讲究的是赏罚分明，只要我不断的建功，朝上的那些诸公抓不着我把柄。我想陛下不会轻易对我动手。所以啊，现在陛下喜不喜欢我，根本不重要。如果对于我过于器重我的话，我还真不知道如何自处了。嗯，嗯，你先下去吧。是将军。本大将军，何其幸运啊！遇到了陛下这样一位宽仁的君王，不然真不知道要死多少回了。君子可以弃之以方，难道我能对陛下弃之以仁？不过是君王顾念旧情，顾念无人知晓的那份情谊，容我多活了这些年罢了。多谢陛下，不杀之人。花开彼岸天。哎，我说金老头啊，你可知这陛下让我们写一样的字儿，他是要做什么？不知道啊。都城大大小小的书法大师，都被陛下找。都给我好好写好这几个字，鲁吉啊，怎么用左手写啊？回林公公，我的右手打水的时候受伤了。啊，好好写，啊。花开彼岸天，难道？这几个字有什么玄妙之处？这好像是在核对笔记、啊。难道这陛下要寻什么人吗？这幅字用的是双钩法，笔法娴熟，只是欠了些力道。这幅嘛，毫无章法。
这幅字嘛，少了点杀气。哎，够了够了，没有一幅对的，都是废柴。陛下，这是二十位从西城、南城、苏洛来的字帖，请陛下过目。没有。这个废柴到底会是谁？陛下勿急，陛下既然已经派出了你的暗侍卫，只要按这几个方向去找，一定能找到的。第一，这个人是个年轻人。呃，陛下，微臣认为，此人笔锋老道，像是个老者。不，一定是个年轻人，而且还是一个习武之人。哎。习武之人大都是像我这样的粗人，怎么会写出这么好的字？难得，原来徐大将军懂得看字辨人，你居然有这个本领！哎，微臣不敢当。谁让你敢和不敢当的？还不给朕快着找！就算用暗侍卫翻遍整个都城，也要把这个废柴给我找出来。嗯，朕想问问他，到底是如何进了朕的御书房？还留下一副破字，微臣遵旨。哎，下面查的是如何了？启禀陛下，微臣已经将三皇子接触过的人都筛查了一遍，暂时未发现可疑之人。微臣还在三皇子和公主殿下身边多增加了一些暗侍卫，时刻保护两位殿下，绝不会再让那些别有用心的人有机可乘。好，退下。微臣遵旨。我是啊，想个办法，帮我把这人找出来。遵旨。下个月，我们书院将迎来一场盛事，开启二层楼的考核。这也是整个人世间的盛事，到时候会有诸多的年轻修行者到我们书院来，因为只要通过二层楼的考核，就可以成为夫子的亲传弟子。这么好啊？这么好？是啊，是啊，是好事啊！那要加油了啊！是啊。少爷，你又没去书院。废话，我在找我的本命物。本命物是什么？啊？少捣乱，出去。本命物。
桑桑，你就是我的本命物。本命物。你，就是我的本命物。你就是我的本命物。啊，少爷。<笑>鱼儿，多谢王叔还能来探望鱼儿。鱼儿，才几日不见，你这是怎么了？鱼儿有一事相求，若是王叔不答应，鱼儿便长跪不起。好，快起来。话慢慢说啊，走。你们都下去吧。鱼儿，说吧。王叔，父王他已经不许我踏入宫门了。我还以为多大的事呢。你父王是个重情义的人，说的都是气话。王叔有所不知，这都是王后的阴谋。王叔有一件事，鱼儿一直不敢跟任何人说。你这一说，本王也想起一件怪事。王兄头痛，救急发作，快传御医。无需传御医，陛下救急，臣妾可医治。亲王，请回吧。我当时就觉得，这样一个弱女子，如何能把王兄一把抱起？看来就是妖女。王兄固执己见，就像是被灌了迷魂汤。他就是被灌了汤药。那个女人亲手所致。这次我哥混元真的是被他害苦了。王叔，鱼儿今日求您，助我一臂之力，除掉那个妖女。如果真如鱼儿所说，本王就算拼上性命，也要助你一臂之力，除掉妖女。鱼儿多谢王叔。桑桑，我跟你商量个事儿。什么事儿啊，少爷？我仔细的考虑了一下，你不能当我的本命物。为什么呀？你想啊，如果我打架的时候把你扔出去，你受伤了该怎么办啊？嗯。你看啊。所以啊，你一定要帮我一个忙。少爷，虽然这块银子对你的念力反应很强烈，但是我坚决不同意。你说你打架的时候，要是把银子扔出去，收不回来怎么办？这一块银子好几两呢。哎，你这是什么意思？你刚才信誓旦旦说要帮我，现在拿出这一块小碎银子就要说反悔了，啊？谁让咱们家底儿薄呢？等会儿。这银子呀，微凉滑润，手感极佳，摸起来比石球和核桃都要舒服那么一百倍呢。等我练成了，我一定加倍疼的
，甚至让他陪我睡觉。你不嫌硌呀？不硌，本命物对于修行的人来说，就是命，两者肯定是不离不弃的关系，比夫妻还甜。所以我先前发了誓，一定要天天陪我的本命物，好好善待。所以等到了生命关头的时候，他才能以命相待。啊，做你的本命物真好。嗯，快给我拿二十两银子，我一定随身携带，日日把玩，让他成为我的本命物。去啊，愣干嘛？哎，你要干嘛？给你。给你，都给你。你不嫌个呀王姐，我知道错了，你就原谅我吧。王姐，我都在这跪大半天了，你倒是说句话呀！你总不能一直不理浑然吧？母后，母后，住口！我让你在这儿闭门思过，修身养性，你连这会儿就待不住了，罚你再跪两个时辰，今日不许吃饭。王王姐，哎呦，哎呀徐通灵，你小子在这鬼鬼祟祟的干嘛呢？回徐通灵，现在皇宫里上上下下都在找人，看来陛下是死活都要找出那个人。我们是不是？你敢？你小子要再敢多说一个字儿，老子就要了你的小命。陆军明白。人呢？去传华山月，到公主府议事。是。是我终于有了自己的本命物，这好消息要不要告诉四方？宁缺，你这是要火烧旧书楼啊！你也不怕三师姐弄死你？怎么样，若？我这么辛辛苦苦，就换来一个字，若。宁缺，你到底是多贪财呀？拿银子当本命物。宁缺
，你的银子一定知道你抠门，舍不得花他们，所以才会对你的感知欢欣雀跃。你这个不只是弱，简直是弱到爆！你要拿这个银子当本命物，我也不拦着你，只是我没见过其他修行者这么干过。你说你都费了吃奶的劲儿了。这个银子就像个蛆虫一样，这么蠕动了几下，有什么用？财运，胖子。臣妾也很好奇，到底是什么人留下这样的字帖？到底是一种警示呢，还是一种胁迫？我觉得。应该是一种劝诫。日月此时海，可海洋再宽再广，也总有海岸居富。可是花开彼岸天，才是真正的自由天。哎，你听说了吗？最近宫里面因为那幅书贴，弄得不可开交。嗯嗯，花开彼岸天，我父亲还被招进宫里，瞑目过那幅书贴。听说，宫里寻了许多人。至今都没有找到。哎，有没有可能是厢房里面那些卖字书生们写的？不可能。谁说不可能？苍茫之间多英豪，人才总在山林间嘛。谁说摆摊卖字的书生就写不出绝世佳作？依兰这句话说得好，但是这书帖是如何自己走到御书房里的呢？嗯，这倒是个谜题啊，也不知道是陛下抓到这个人，会给他定什么样的罪。嗯宁缺，谢谢。谢他干嘛？哎，宁缺不是在东城开了一间小的书画店吗？可以把他叫过去问一问啊。荒唐！御书房那幅字帖要是他所写，那我就去亲他的臭脚。你的身体元气都还没恢复，你干嘛又那么高点跑过来了？臣妾要不来，陛下是不是不打算吃东西了？你也知道，朕的心情不好，都是臣妾的错。不要每次都说自己错，好不好？公主天性聪慧，若不是为了自己的弟弟，她也不会认下这莫须有的罪名。浑元年纪尚小，被人利用了可能都不自知。好在小六子现在没什么大样了。陛下不如就收回那些不让他们姐弟俩进宫的气话吧，毕竟还是一家人啊。朕也是这么想，一直希望我们一家人可以和和美美。可是雨儿，就是不能理解。朕可不希望你一直委曲求全。万一有一天，朕不在你身边，陛下，可别说这样的话。陛下一定要好好保重龙体，为了唐国，也为了我们这个家。公主殿下，山月，你今这般着急赶过来，其实也并没有那么急的。公主有命，就算前方千军万马，华山月也必将第一时间赶到公主面前。那你为何这几日？都不来公主府了。
可是因为最近我和浑然的处境。难道在公主心里，华山月是这样的人吗？难道公主还不明白我的心意？有一句话，我一直都想对你说。自从第一次在魏城见到你，我一直就有句话想对你说。你难道不知道我的心思吗？浑元只要一天不登上太子之位。我就一刻不能安心。公主的心思便是山月的心思。三皇子，只是太过年少，心性未定。何不送他去军中磨练？军中。燕王，何事让燕王亲自前来啊？私自图我燕军。夏侯，你是想再发起战争吗？发起战争又如何？你信不信，我镇北军在七日之内就能拿下你的城京？我们已经不是十五年前的燕国了。事到如今，得到西陵的庇护。你身为西陵的客卿，不顾唐王，难道也不把掌教放在眼里吗？堂堂的燕国之君，竟然拿西陵当挡箭牌。告诉你，现在站在你面前的是唐国的镇北大将军，不是什么西陵客卿。夏侯，西陵待你不薄，如果你还记得你是西陵客卿，就不要再轻举妄动了。不然我们西陵诸国……狗屁什么诸国？天上的苍鹰怎么会和你们这些地上的豺狼为伍呢？这三百人，死得其所。起码他们能够让唐国的上上下下的人明白，我夏侯是有多大的能量，还能让唐国的那位陛下明白，只有我才能让唐国北境无忧。处心积虑的只是为了那丁点可怜的信任。为了你那位亲人的地位，夏侯，你不累吗？嗯，那也好过你燕王啊，处心积虑，两面三刀。你表面上归顺我唐国，而背地里却跟西陵暗通款曲。不错，你知道我为什么要投靠西陵吗？只是希望有一天能亲手灭掉唐国，到时候。你要认清你的地位，西陵客卿。我夏侯能让你们得逞吗？告诉你，我就是我，西陵就是西陵。夏侯，你想的太好了。十五年前，你选择帮助魏光明，就是选择了西陵，就注定你身上开始沾满污水。不管你做什么，唐国绝不会容下你。最后，你只能走上桃山这条山路。住口！我听说最近唐国有人在为十五年前那件事复仇。我也听说，隆庆要来唐国，换回崇明。十五年前这两个孩子是我抓的，到如今，是不是也该由我决定，谁去谁留啊？隆庆已经到达都城，必定登上二层楼，成为夫子的亲传弟子，将会成为世上最强。到时候，燕国所受的耻辱将悉数归还。隆庆，确实是啊，燕王的骄傲。可是我听说隆庆皇子并不想让崇明太子回国呀，要不然，他会用刺客来挑衅。我也不会杀你那燕军三百了。这件事情
，阎王不知道吗？你这两位皇子啊，各自胸怀大志，明争暗斗多年，我想阎王，你也应该是到了退位让贤的时候了吧？大将军又怎么知道他有没有力气成呢？二师兄。二师兄，起来吧。你那位在旧书楼的朋友，伤势可有好转？能不好吗？我的通天丸都给他吃了。那是他的机缘。不过我要提醒你，虽然说君子之交在乎诚，不分境界贫富，他们这些学子呢，跟你也是同窗，而你又能克服贪睡、好吃的毛病，每天赶到旧书楼，光这一点就值得奖赏。谢谢二师兄。嗯。不过，你应该记得书院里的规矩吧？有许多不该说的话，就不要说。二二师兄，你知道我的，我天生就胆小。你放心，我绝对不敢乱说的。我跟他就是一块聊聊天一块一块切磋切磋数科题目。二师兄，我有个问题想请教你。说，我这个朋友吧，修行资质极差，气海雪山十七窍只通了十窍，十四天前才能勉强感应到天地之息，现在却又莫名其妙的能够感知外界的事物，甚至一只脚已经踏入了不惑。二师兄，你说他这算不算天才？不算。为什么呀？十四天便能从初始。进入到感知，再进入到捕获，这世间不可能存在这样的天才。如果有，那也是怪物。嗯看什么看？燕国昌国君乐毅，为人忠烈，骁勇善战，曾为燕昭王和五国之兵攻下七十余城，每每大战告捷，必以此武庆祝，众军皆效仿之。这也是礼。今日天地元气有变，不宜上课，放课。你们没看见曹教授脸上挂不出喜色吗？那是因为我们唐国要来一位大人物，你们猜是谁？隆庆皇子，隆庆，燕国的希望，西陵的天才少年，他也要来考书院。天才也爱扎堆儿啊！这儿一个天才，那儿一个天才，哪儿那么多天才？哎，宁缺，晚上别忘了啊，红袖章。这个隆庆皇子说来便来。
还搞这么大动静？隆庆皇子备受西陵人推崇，被誉为光明之子。那还跑来考我们书院的二层楼，想做夫子的亲传弟子，有何居心？皇兄息怒，隆庆皇子极为光明之子，总是想要求得更精妙的修行境界。夫子为世间最强之人，又有谁不想能在他老人家身边得到点拨呢？嗯，这么客观，本天才甚是欣慰。怎么都是天才？那我就问问你，这个天才有没有听说过隆庆皇子？今日在书社里讨论这个隆庆皇子，非常热闹。哎，我就不明白了，知命境界真的很了不起吗？隆庆，嗯，没听说过。就算世间真的有天才，那也绝对不在西岭，而在支手观，而且是个女的。嗯，还有女天才，她姓叶。叫叶红鱼，他持鱼修道，天下三尺里，他号称道尺，为人冷血至极，毫无人性。我劝你啊，有朝一日见到他，有多远，跑多远。看你在这个叶红鱼身上没少吃亏啊。放心，有朝一日兄弟肯定帮你报仇。不过话说回来了，这知命境界到底有多强？想知道？走，带你去个地方。啊，行。哎，你到底要带我去哪儿？另一个世界。我们不会要去死吧？要死你死，我还没活够。这儿是书院的后山。实话告诉你，根据书院的规定，像你们这种初入书院的学生，根本没资格登后山。我带你去的地方，也不是正经八百的书院后山，算是后山和书院前身的交界处。像你们这种普通人，根本靠近不了后山，有禁制。你说什么呢？什么禁止交界的？我们不是在山里吗？嘘。哎，那是什么？那是我们的住处。你们还有谁啊？我们书院后山，住着十二个伟大的天才。十二个，我怎么一个都没见过？哎，我们十二个，哪是你们这些凡夫俗子想见就能见到的？我们可是夫子的亲传弟子，不要太羡慕哟。夫子亲传弟子，很牛吗？那是当然，只要你成了书院后山的弟子。唐国馆吃馆喝，终身奉养。注意，我说的是整个昊天世界。只要你拿出这块牌子，这个可不能随便给你看。我们书院后山的弟子和你们前院的那不一样，我们肩负着巨大的使命，帝国的荣誉，维护整个昊天世界的和平。你这等小角色是不会明白的，少跟我臭显摆。
，只能说声抱歉。忘了时间的你，有些茫然。在天边，情歌在眼前，光影就在转身之间，感慨一点，人生依然。嘿，借着我来改变，就算只守这天，不过一段。不用带着念，不用说抱歉，输赢不过请客吃饭，磊落离。穿越刀光剑山。